வணக்கம் நண்பர்களே ஜூன் ஐந்தாம் தேதியான இன்றைய சில செய்திகளை இங்கு நாம் காண்போம் தமிழ் திரைப்படங்களில் சிறியதொரு கெட்ட காட்சி வந்தால் கூட அதை பீப் சவுண்டுடன் ஒளிபரப்பு செய்யும் சன் டிவியானது நித்யானந்த வீடியோவை மட்டும் அவர் மீது உள்ள கோபத்தின் காரணமாக விடிய விடிய ஓட்டது ஓட்டியது அப்படி இருக்க அவருடைய கட்சிக்காரரான பிரசன்னாவின் ஆபாச வீடியோவை பற்றி வாய் திறக்காமல் இருப்பது ஏன் என்று மீம் முதல் மீமாக இடம்பெற்றுள்ளது அடுத்ததாக எனது முதல் முதல்வர் பதவியே போனாலும் பரவாயில்லை புதுச்சேரியில் ஒரு இடத்தில் கூட ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த விடமாட்டேன் என்று புதுச்சேரி பாண்டிச்சேரி முதல்வர் நாராயணசுவாமி காங்கிரஸ் தலைவர் அறிவித்துள்ளார் அடுத்ததாக இந்தி படிங்க அதில் இலக்கியம் இருக்குது அறிவியல் இருக்குது நல்ல தத்துவங்கள் இருக்குது அப்படின்னு யாருமே சொல்கிறது கிடையாது ஆனால் சரணோபவன் சர்வர்கிட்ட பாவ்ஜி ஆர்டர் பண்ண முடியல வீட்டு கூர்காக்கிட்ட ஹிந்தி பேச முடியல டெல்லிக்கு போனால் ஹிந்தி பேச முடியல பேப்பர் காரன்ட்ட ஹிந்தி பேச முடியல அப்படின்னு சொல்லி அதை படிக்க சொல்கிறது இவ்வளோ மோசமான ஒரு விஷயம் இதில் ஒருத்தன் கூட ஹிந்தி படிங்க அது ஒரு நல்ல மொழி அதில் நல்ல இலக்கியம் இருக்குதுன்னு யாரும் சொல்கிறது கிடையாது அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டை விட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒன்பது சதவீதம் அறி அதிகரித்துள்ளது தமிழக மாணவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் அதற்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கன்னாக்கா பிற மாநிலங்களில் தமிழை விருப்ப மொழியாக பயிற்றுவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியே சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு திருவாமா திருமாவளவன் என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்க தமிழை விருப்ப மொழியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றால் அதற்கு என்ன அர்த்தம் இந்தி இந்திய இந்தியை தமிழகத்தில் ஏற்கிறார்கள் அப்படின்னு தானே அர்த்தம் அப்போ முதல்வர் இந்தி மொழியை ஆதரிக்கிறார்னு தானே அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்து சொல்லியிருக்காரு அதற்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஏழு பேர் விடுதலை அது வந்து ஆளுநர் கையிலையும் தமிழக ஆட்சியாளர்கள் கையிலையும் மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிது அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் இதில் இந்திய அரசியல் மற்றும் சர்வதேச அரசியல் ஆகியவற்றின் பின்னணி உள்ளது அப்படின்னு நம்ம சயின்டிஸ்ட் மதுரை சயின்டிஸ்ட் செல்லூர் ராஜு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இதே மாதிரி பிரச்சனை மகாராஷ்டிராவில் வந்தப்போ நடிகர் சஞ்சய் தத்தை மகாராஷ்டிரா அரசு தானாக முன் வந்து முன்கூட்டியே விடுதலை செஞ்சது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் பேரறி பேரறிவாளன் உட்பட மற்ற தமிழர்களுக்கு இதை ஏன் தமிழக அரசு செய்ய மாட்டேதுன்னு தெரில அடுத்ததை வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா கூடங்குளத்தில் அணு கழிவு மையம் அமைகிறது இந்தியாவின் கழிப்பிடமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றுகிற அண்ணன் எடப்பாடிக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மீம்ஸ் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா தமிழ் தியாகிகள் அதாவது தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற பேர் தான் சென்னை மாகாணத்தையும் அதை சார்ந்துள்ள பகுதிகளுக்கும் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சங்கரலிங்கனார் தான் எழுவத்தி ஆறு நாட்கள் தொடர்ந்து உண்ணாவிரதம் இருந்து அதன் மூலம் தன்னோட உயிரையும் பறி கொடுத்தார் அதுக்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கனாக்கா தலைநகர் சென்னை ஆந்திராவுக்கு போகாமல் தமிழகத்திலே தான் இருக்கணும் சென்னை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தான் தலைநகராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போ போராடிய ஒரு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மா போ சிவஞானம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா தமிழர்களின் தாய்மண் குமரி மாவட்டம் கேரளாவோடு இணைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னப்போ அதுக்காக போராடி குமரி மாவட்டத்தை தமிழ்நாடோட்ட இணைக்கிறது காரணமாக இருந்த ஒரு மார்ஷல் நேசமணி இவர்களை தமிழ் தியாகிகள்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதற்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கன்னாக்கா மராத்தியன் கூட இந்து அரசியல் செய்கிறான் ஆனால் மராத்தியனாக இருக்கான் அப்படின்னாக்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்க மராத்தி பேசுகிற மாநிலங்களில் ஹிந்தி மொழியை நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ராஜ் தாக்கரே மகாராஷ்டிராக்காரரு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டுந்தான் ஹிந்தி படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக இந்துக்கள் பேசிக்கிட்டு தெரிகிறாங்க அதற்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்போ பரவிட்டுருக்க பெரும்பாலும் பரவிட்டுருக்க ஒரு வதந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா தமிழகத்தில் மின் கட்டணம்லாம் உயரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க அதற்கான எந்த வாய்ப்பும் இல்லை அப்படின்னு தெளிவாக தமிழக மின்சார வாரியம் அறிவிச்சிருச்சு அதற்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கனாக்கா மகாகவி பாரதியாரோட பாகையை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வெள்ளை நிறத்துக்கு பதிலாக காவி நிறமாக மாற்றிட்டாங்க 
இதுக்கு என்னடா காரணம்னு கேட்டதுக்கு மூவர்ண கொடியில் உள்ள கலரை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் காவியாக மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னு தெரில அப்படிங்கிற வடிவேலோட ஒரு மேம்ஸ் அதற்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கன்னாக்க தமிழை மற்ற மாநிலங்களில் விருப்ப மொழியாக பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்ற ட்வீட்டை நீக்கினார் முதல்வர் பழனிசாமி ஒன்றும் இல்லைங்க இன்னைக்கு காலைல பதினோரு மணிக்கு தமிழை மற்ற மாநிலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க தமிழ் அல்லாத தமிழ்நாடு அல்லாத மற்ற மாநிலங்களில் தமிழை விருப்ப மொழியாக அதாவது எங்களுக்கு வேணும்னா நாங்கள் படிச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மொழியாக தமிழை ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பழனிசாமி மோடி அட்டாக் பண்ணி ஒரு ட்விட்டர் பதிவு போட்டிருந்தார் அங்கேருந்து என்ன ப்ரெஷர் வந்துச்சுன்னு தெரில ஒரு மதியம் ரெண்டரை மணி மூணு நாலு மணி அளவில் தான் போட்டிருந்த ட்விட்டர் பதிவை தடம் தெரியாமல் அழிச்சிட்டார் எடப்பாடி அண்ணன் அதற்கு அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னாக்க அண்ணா வழியில் இருமொழி கொள்கை உறுதியாக இருக்கும் ஓபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரிகிறாரு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மொழி கொள்கையில் மும்மொழி கொள்கையை ஆதரிக்கிற மாதிரி எடப்பாடியோட ட்வீட் இருக்கிறது பெரிய சர்ச்சையை உரு உண்டாக்கியிருக்கு இன்னைக்கு நன்றி நேர்களை மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் வணக்கம் நண்பர்களே ஜூன் ஐந்தாம் தேதியான இன்றைய சில செய்திகளை இங்கு நாம் காண்போம் தமிழ் திரைப்படங்களில் சிறியதொரு கெட்ட காட்சி